సత్తు మావు పౌడర్ పేర్లోనే మంచి సత్తు ఉంది కానీ అది ఎందుకు అని అంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా శక్తిని ఇస్తాయి కాబట్టి అంటే ఎప్పుడైనా మనం చాలా నీరసంగా అనిపించిన ఇన్స్టెంట్ గా మనం రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి మన్నీ మనం అని అనుకుంటున్నప్పుడు చక్కగా ఈ పౌడర్ ని కొంచెం పాల్లో కలిపి తాగితే కనుక మంచి ఎనర్జీ వస్తుంది అనమాట బేసిక్లీ ఎనర్జీ డ్రింక్ అని చెప్పచ్చు ఈ సత్తు మావు పౌడర్ అనేది సో ఎక్కువగా దీన్ని చెన్నైలో తయారు చేస్తూ ఉంటారు మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సో తమిళనాడు సత్తు మావు పౌడర్ ని ఇప్పుడు నేను తయారు చేసి చూపిస్తాను మరి ముందుగా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చెప్పేస్తా తమిళనాడు సత్తు మావు పౌడర్ కావలసిన పదార్థాలు రాజ్మా శనగలు మొక్కజొన్నలు రాగులు బియ్యం పెసర్లు బొబ్బర్లు బార్లీ మినుములు తినే గోంద్ యాలకులు సజ్జలు గోధుమలు కందులు పటిక బెల్లం అన్ని మల్టీగ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎస్ మల్టీగ్రెయిన్స్ తోటి ఎంత మనకి ఎనర్జీ వస్తుందో నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మనం మల్టీగ్రెయిన్ ఈ బ్రెడ్స్ అవి తింటూ ఉంటాము లేకపోతే మల్టీగ్రెయిన్ ఆటా తోటి ఇది చపాతీలు అవి చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇవన్నీ కాకుండా చక్కగా పాలలో కలుపుకుంటే ఇన్స్టెంట్ మనకి ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఈ తమిళనాడు సత్తుమావు పౌడర్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తానండి అయితే ఇప్పుడు బోల్డ్ రకాల నేను మీకు ఈ దినుసులు ఏవైతే చెప్పానో వాటన్నిటిని కూడా మనం డ్రై రోస్ట్ చేయాలన్నమాట సో అందుకని ముందుగా మనం ఏం చేద్దామంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టేద్దాం అన్ని వేయించాలా అన్నిటిని వేయించుకోవాలి సో ఇప్పుడు చక్కగా మనకి ప్యాన్ కూడా హీట్ ఎక్కిపోతుంది కాబట్టి మనం ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ని వేసుకొని చక్కగా వేయించేసుకుందాము రాజ్మాతో స్టార్ట్ చేస్తాను రాజ్మా చాలా లేట్ కదా వేగడం గానీ ఉడకడం గానీ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం ఒక టూ టూ స్పూన్స్ లాగా తీసుకోవచ్చు అండి నేను పెద్ద క్వాంటిటీస్ ఏం తీసుకోలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా వేస్తున్నాను లేదు అని అంటే కనుక మీరు ఒక స్పూన్ కొలతలో పెట్టుకుంటే కనుక రెండు రెండు చెంచాలని ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ లో వేసుకుందాం శనగలు ఉడకబెట్టుకొని కూడా తాలింపేసుకొని తినచ్చు బాగా గుగ్గిళ్ళు అని చెప్పేసి చక్కగా మనము తింటూ ఉంటాము గుళ్ళలో ప్రసాదంలో కూడా వీస్తూ ఉంటారు ఈ శనగలతో ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే కనుక మనం బడలు కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇంకా శ్రావణ మాసం అట్లాంటివి వచ్చిందంటే ఎవరైనా నోములు అవి చేసుకున్నారంటే బోల్డ్ మంది పేరెంటాలకు పిలిచి వేయిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అటొచ్చి ఇటొచ్చి చక్కగా వారంలో ఒకటి రెండు రోజులు ఈ శనగ గుగ్గిళ్ళు స్నాక్ లాగా అయిపోతుంది లేదంటే కనుక శనగ వడలు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఇవి కొంచెం మనకి వేగుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మొక్క జొన్న అవి కూడా ఒక టూ స్పూన్స్ వేస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చి రాగులు అలాగే ఇప్పుడు కొంచెం బియ్యం వేసుకుందాము ఆ తర్వాత పెసలు నెక్స్ట్ వచ్చి బొబ్బర్లు తర్వాత బార్లీ సో చూస్తున్నారు కదా ఒక్కొక్కటి మనం వేస్తూ ఉంటేనే మీకు అర్థమైపోతుంది వీటన్నిట్లో కూడా ఎంత మంచి పోషక విలువలు ఉంటాయో అలాగే మినుములు మనం మినపప్పు లాగా తీసుకోవట్లేదు చక్కగా పొట్టుతో ఉన్న మినుముల్ని తీసుకుంటున్నాము ఇంకా కందులు నెక్స్ట్ వచ్చి గోధుమలు అన్నీ కూడా టూ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను ఆ తర్వాత సజ్జలు వేస్తున్నాను ఇంకా ఫైనల్గా వచ్చేసరికి మన దగ్గర రెండు మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ మిగిలినాయి ఇవి మాత్రం మనం స్పూన్ లెక్కలో కాకుండా కొంచెం ఈ విధంగా తీసుకొచ్చండి ఒక ఐదారు యాలకులు వేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనం కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీగా తీసుకుంటున్నాం అన్నీ కూడా రెండు రెండు చెంచాలతో అనగానే మనకు కొంచెం పెద్ద క్వాంటిటీ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం బాగా తెలియాలి కాబట్టి ఒక ఐదు ఆరు యాలకులు అలాగే తినే గోంద్ అది కూడా ఒక రెండు క్రిస్టల్స్ దాకా వేసుకుందాము ఆ తర్వాత పటికి బెల్లం పటికి బెల్లం వచ్చేసి మనకి ఎంత స్వీట్ కావాలో దానికి తగ్గట్టుగా కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే మనకి వేగుతున్నప్పుడు వేడి మీద కాకుండా కొంచెం ఆ వేడి అనేది తగ్గిన తర్వాత మనం పటికి బెల్లాన్ని వేసుకోవచ్చు లేకపోతే కరిగిపోయిన తర్వాత అది పాకంలాగా అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం బాగా ఇది కలిసేలాగా అంటే రోస్ట్ అయ్యేలాగా ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం సో ఇలా చూడడానికి ఎంత బాగుందో ఇప్పుడు అదే చెప్పబోతున్నాను ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందంటే ఈ ధాన్యాలు అన్ని కూడా చక్కగా కలిసిపోయి చాలా మంచిగా కనిపిస్తోంది ఎవరి మీదైనా కోపం వచ్చిందంటే చక్కగా వీటిని ఏరమని ఒక పనిష్మెంట్ ఇచ్చేయచ్చు అంట నేనైతే నువ్వేమంటావు నెక్స్ట్ నీకు నీతోనే నేను అది అమలు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నీకు చెప్పాను చూడు నాది బుద్ధి తక్కువ నేను యాక్చువల్ గా మనసులో నిన్ను ఊహించుకుంటూ అనుకున్నాను ఎందుకు నేను ఏమి అంత పనిష్మెంట్ ఇచ్చే పనులు ఏంటి పనిష్మెంట్ ఇచ్చే పనులు కాదు మాకు వంకలు పెడుతూ ఉంటావు కదా పొద్దున్న నువ్వు చేసిన పని అదే అందుకనే ఇప్పుడు నీ కోసమే ఇదంతా సరే సరే వదినా కరెక్ట్ గా పది పది పప్పులే ఇందులో నుంచి అని చెప్తే ఏం చేస్తావు నువ్వు ఇప్పుడు వస్తానని లోపలికి వెళ్తాను ఓకే సో వదినా చక్కగా ఈ దినుసులన్నీ కూడా మంచిగా వేగిపోయినాయి కాబట్టి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాము 
అదే వేడి మీద కొంచెం ఈ పటిక బెల్లం వేసేస్తాను ఇది కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి వేడి అంటే కొంచెం తగ్గిపోయింది కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాం కాబట్టి ఇవి ఏవైతే గింజలు వెచ్చగా ఉంటాయో దాంతో కొంచెం మనకు అట్లా మెత్తగా అవుతుంది అంతే మరి అది పటిక బెల్లం వేస్తే అది కొంచెం అలాగా అంత కరగదు కదా ఇప్పుడు మనం వెంటనే తీసేసి ఇప్పుడు దీన్ని దంచుతాం కదా కరిగితే మళ్ళీ ఏమైనా పాడే ఛాన్స్ ఉందా అలా పాడవుతుంది కాబట్టి మనం కొంచెం చల్లారిన తర్వాత వేసుకుంటే మంచిది సో దీన్ని మనం అంత పెద్ద ప్రాసెస్ ఏం కాదు కాబట్టి చక్కగా చిన్న రోల్ తెచ్చుకొని ఇక్కడే దంచేస్తాను సో అదినా ఇక్కడ రోల్ రెడీగా ఉంది సో మనం వీటిని మరి ఎక్కువ కాకుండా ఫస్ట్ కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని దంచుకుందాం సో వదిన ఇది చక్కగా మనకి ఆల్మోస్ట్ మెత్తగా అయిపోయింది కొంచెం కచ్చాపచ్చగా ఉన్నా ఇంకా పర్వాలేదు ఎందుకంటే మనకి అన్ని పప్పు దినుసులు అవి వేసాం కదా అంత మెత్తగా మనకి దంచడానికి రాదు సో దీనిలోకి తీసేసుకుందాం ఓకే సో అది నా చూసావు కదా ఇదేంటంటే మనకి మనం మామూలుగా మల్టీ గ్రెయిన్ లడ్డు అలాంటివి చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో దీన్ని కూడా మనం కావాలనుకుంటే లడ్డు లాగా కూడా చుట్టుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఇది మిల్క్ లో కలుపుకునే పౌడర్ లా అయితే కనుక ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి సత్తు పొడి ఎస్ హా సో అందుకనే మనం దీన్ని పాలలో కలుపుకుంటే కనుక చాలా ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ కోసం బాగుంటుంది ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా చేసుకోవడానికి టైం కుదరని వాళ్ళకి చక్కగా ఇది నిలువ ఉంటుంది కాబట్టి రోజు పాలలో కనుక దీన్ని కలుపుకొని తాగితే కనుక ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ వస్తుంది అలా రోజు పాలు తాగడానికి మనం ఇష్టపడము అని అనుకుంటే ఎప్పుడైతే మనం కొంచెం మన బ్యాటరీ డౌన్ అయిపోయింది బాగా ఎనర్జీ లెవెల్స్ తగ్గిపోయినాయి అనుకున్నప్పుడు చక్కగా పాలలో కలుపుకుంటే కనుక ఇన్స్టెంట్గా మనం రీఛార్జ్ అయిపోతాము బూస్టప్ అయిపోతుంది మన బాడీ అంతా కూడా చక్కగా సో వదిన మరి చూస్తుంటేనే తెలిసిపోతుంది అంటే ఇన్ని ధాన్యాలు వేసావు కదా నువ్వు అన్నట్టు నవధాన్యాలు కాదు పది పన్నెండు వేసావు అన్నీ కూడా చాలా ఎనర్జెటిక్ ప్రోటీన్ వే ఇవి జనరల్ గా ఎవరైతే మనం అంత డైట్ చేస్తూ ఉంటాము డైట్ చేసినప్పుడు మన బాడీకి సఫిషియంట్ ఎనర్జీ కానీ ప్రోటీన్ లెవెల్స్ కానీ అందో అలాంటప్పుడు డైలీ ఒక గ్లాస్ కనుక పాలలో సత్తు మావు పొడి ఏదైతే ఉందో అది పాలలో కలుపుకొని తాగినట్లు అయితే నిజంగానే తను చాలా హెల్దీగా ఉంటారు అలాగే ఒంటికి కూడా చాలా మంచిది అన్ని ధాన్యాలు కూడా మన అంటే రైస్ తినడానికైతే డబుల్ ఎనర్జీ అనేది వస్తూ ఉంటుంది మనకి సో మీరు కూడా తమిళనాడు సత్తు మావు పొడిని తయారు చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు దాన్ని తయారు చేసే విధానం క్విక్ గా చూసేసేయండి తమిళనాడు సత్తు మావు పౌడర్ కావలసిన పదార్థాలు రాజ్మా శనగలు మొక్కజొన్నలు రాగులు బియ్యం పెసర్లు బొబ్బర్లు బార్లీ మినుములు తినే గోంద్ యాలకులు సజ్జలు గోధుమలు కందులు పటిక బెల్లం తమిళనాడు సత్తు మావు పౌడర్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత అందులో రెండు చెంచాల రాజ్మా రెండు చెంచాల శనగలు రెండు చెంచాల మొక్కజొన్న రెండు చెంచాల రాగులు రెండు చెంచాల బియ్యం రెండు చెంచాల పెసర్లు రెండు చెంచాల బొబ్బర్లు రెండు చెంచాల బార్లీ రెండు చెంచాల మినుములు రెండు చెంచాల కందులు గోధుమలు సజ్జలు అన్నీ కూడా రెండు రెండు చెంచాలుగా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నాలుగైదు యాలకులు తినే గోంద్ రెండు ముక్కలు వేసుకుని వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆపేసిన తర్వాత తగినంత పటిక బెల్లం వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ రోట్లో వేసి మెత్తగా దంచుకుంటే తమిళనాడు సత్తుమావు పౌడర్ రెడీ